στα προηγούμενα επεισόδια περάσαμε τα σύνορα προς την Αλβανία, οδηγήσαμε σε μια απαιτητική και δύσκολη διαδρομή με θέα την Εμέρτσκα, επισκεφτήκαμε το Φαράγγι Λαγκαρίτσα και Όσουμ και ξεκινήσαμε για τον Περάτ από μια ακόμη πιο δύσκολη διαδρομή. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάβασή μας για να βγούμε στη ράχη του βουνού. Από εδώ και πέρα κατεφορίζουμε πλέον. Και η κάθοδος όμως έχει δυσκολία. Παρ' όλα αυτά είναι καταπληκτική. Ζόρικο κομμάτι.
Απέναντί μας τώρα έχουμε το βουνό Τρεμπεσίνε. Μετά την εκπληκτική και απαιτητική διαδρομή, καταλήγουμε στο χωριό Μπαλαμπάν. Από εδώ τώρα θα κινηθούμε σε χαμηλό υψόμετρο και πιθανόν σε πιο εύκολες διαδρομές μέχρι τον Περάτ. Αυτό δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι γρήγορο και το περνάμε με ευκολία. Κάνει λίμνη στο βάθο. Συναντήσαμε και ένα συμβατικό αυτοκίνητο να κινείται μέσα στους καποτράχαλους δρόμους. Κινούμαστε και πάλι σε πλακοστρωμένους δρόμους και στα δεξιά μας φαίνεται ένα παράξενο αμμόδες τοπίο. Έκανα μία έρευνα στο διαδίκτυο για τους δρόμους αυτούς και τελικά δεν είναι τόσο αρχαίο όσο πίστευα. Έχουν κατασκευαστεί κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη διασύνδεση των διοικητικών περιοχών της. Ανηφορίζουμε και κατηφορίζουμε συνέχεια τους μικρούς αλλά δύσκολους λόφους.
ξερό το οποίο πιο κάτω έδωσε τη θέση του σε ένα πιο πράσινο όσο πλησιάζουμε το ποτάμι. Φτάνουμε σε μια πολύ όμορφη πέτρινη γέφυρα κατασκευασμένη τον 18ο αιώνα από τον Αλή Πασά. Μείναν πολύ λίγα χιλιόμετρα, τη φτάσαμε. Τέλο. Ακολουθούμε για λίγο το ποτάμι και μετά ανεβαίνουμε άλλον ένα σκληρό πετρώδι δρόμο. Και πάλι είναι σαν να έχουν χαράξει όλο το βουνό με δρόμους. Κινούμαστε πλέον σε εύκολο και πατημένο χωματόδρομο. Πιάνουμε την άσφαλτο και κατηφορίζουμε για τον Περάτ. Η πόλη μας υποδέχεται με το πανέμορφο πανόραμά της δίπλα στο ποτάμι Όσουμ. Μηχανές, τρεις uh, σκηνές, τέντς, τέντς, τρεις τέντς. Ποιο πρόβλημα, είναι booking. Ε, νο booking. Ε, νο, camping. Κάμι, κάμι, κύριε. Κάμι, κύριε. Κάμι, κύριε. Έλα, έλα μία τώρα. Μια χαρά. Έλληνας. Έλληνας, Έλληνας. 
στήσαμε τις σκηνέ μας και μαγειρέψαμε το βραδινό μας. Ο φιλόξενος ιδιοκτήτης μας κέρασε ένα τσίπουρο παραγωγή του. Βγήκαμε βόλτα στην πολύ γραφική πόλη. Πεντακάθαρη με πολύ καλά διατηρημένα κτίρια και όμορφα μαγαζιά. Αφήνουμε τον Περάτ πλέον και πάμε να πιάσουμε τη χωμάτινη διαδρομή. Είμαστε για λίγο παράλληλα με το βουνό Σπυραγκούτ και στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια προς τα σύνορα με την Ελλάδα. Το κομμάτι στην αρχή είναι πολύ εύκολο, το τοπίο πράσινο και πολύ όμορφο. Συναντάμε άλλη μια τεχνητή λιμνούλα από τις πολλές που υπάρχουν. Βαίνουμε πράσινα οροπέδια.
μετάβαση είναι λίγο πιο τεχνική αλλά χωρίς δυσκολία. Ξανά πατημένος χωματόδρομος πριν βγούμε στην άσφαλτο. Ερμητζές! τον κεντρικό δρόμο πλέον και ακολουθούμε τον ναό. Σταματάμε για λίγο πάλι στην γέφυρα του Αλή Πασά, κάτω από το Τεπελένι. Πάλι το κάστρο του Αλή Πασά, η Τεπελελή. Περνάμε τα αλβανικά σύνορα. Και με το τέλος του ταξιδιού αυτού ξεκινάμε την προετοιμασία για το επόμενο. Αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε το επόμενο βίντεο.